मालवा के विकास का काम तुम्हारे बिना कैसे हो सकता है जा जा और चिंता मत करो यहाँ की सारी जिम्मेदारी रखमा संभाल लेगी सबक सीखा है मैंने घर की चौखट पार कर जब बाहर निकलने में मुझे इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तब उन औरतों को कितनी मुश्किल होगी जो अब तक अपने घर की चार दीवारों को ही अपना संसार समझती आई है घर बार छोड़ के कारोबार का हिस्सा बनने की बात सोचना इतना आसान नहीं है उनके लिए मुझे इस रुकावट का तोड़ निकालना ही होगा छोटी आई और मैं ये करके रहूंगी करना ही होगा मुझे उन सब के लिए और अपने लिए भी साथ देना शिवजी संसार के कल्याण के लिए विष पीकर नीलकंठ बनने की शक्ति आप में थी क्योंकि आप देवों के देव हैं पर अहिल्या तो एक इंसान है इस परीक्षा में आपने उसकी मदद नहीं की तो ये जहर मिटा देगा अहिल्या को सुप्रभात 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 बाबा साहेब हाँ जय पशिंदे वाली बात सुनी हमने क्या करने का सोचा इस विषय पे ये पत्र तैयार किया है मैं जय पाजी के लिए इतनी सख्त भाषा नहीं होनी चाहिए खंडे राहो लग रहा है जैसे तुम उन्हें चुनौती दे रहे हो बिल्कुल सही समझा आपने बाबा साहेब ये चुनौती ही है यदि हमारे द्वारा बनाई गई व्यवस्था प्रणाली को बदलना चाहेंगे तो इस तरह हम उन्हें नहीं, नहीं। मत भूलो कि ग्वालियर के शिंदे साहेब भी मराठा साम्राज्य का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितने कि हम जय पशिंदे कोई पराय नहीं हमारे अपने हैं यदि वो राज शिष्टाचार के विरुद्ध जाकर कुछ कर रहे हैं तो हम उन्हें समझाएंगे अपने तरीके से शिष्टाचार से समझ रहे हो और गंगूबा आज सुबह सुबह कैसे कोई समस्या जी सरकार समस्या तो है मुझे आपसे और छोटी रानी साहब से एक जरूरी बात करनी है इसलिए इस समय आना पड़ा सुप्रभात बाबा साहब सुप्रभात सुप्रभात अच्छा हुआ काका आप जल्दी आ गए हमें बात करनी है ना गांव के कारीगरों से मिलकर उन्हें राजी कैसे किया जाए और उनके शर्तों के जवाब में हमारे पास क्या तर्क होने चाहिए जी छोटी रानी साहब लेकिन हम उनके लिए कुछ कर सके उनके पास जाके उनके हित का एक प्रस्ताव रख सके उसके पहले ही उन्होंने 
हमारी योजना का साथ देने से इनकार कर दिया उनका कहना है कि उनके व्यवसाय में वो किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज तक जिस आजादी से उन्होंने काम किया है वैसे ही आगे भी काम करते रहे कल सरपंच जी ने कहा तो था कि लोग तैयार नहीं है लेकिन मुझे ऐसे लगा कि हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना पर हम जानते थे ऐसा ही होगा बरसों से चली आ रही व्यवस्था रातों रात नहीं बदलती मैंने कभी ऐसी आशा नहीं की थी छोटे सुबेदार जी कि एक रात में सब कुछ बदल जाएगा लेकिन परिवर्तन का आरंभ करने के लिए कोई तो ऐसी एक रात आएगी ना जिसके लिए हम सबको तैयार रहने की बहुत जरूरत है और इसलिए बाबा साहेब मैंने दूसरा रास्ता खोजा कि घर की औरतें जिनके पास कला है उन्हें व्यापार में शामिल किया जाए बाबा साहेब हमें ऐसे ही करना होगा इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास अभी और कैसे कुछ सोचा है वही सोच रही हूं हाँ एक तरीका सूझा है मुझे सीताबाई की खुशी का ठिकाना ही नहीं है जावे साहब इतने दिनों बाद अपने घर जा रहे हैं ना उसके चेहरे पर वो मुस्कान देखकर बहुत सुकून मिल रहा है हमें बहुत खुश है तैयार हो रही है जावे साहब आपके दिल में सीता के लिए कोई कड़वाहट नहीं है ना आप खुशी से ले जा रहे हैं ना उसे जी मैंने पहले ही कह दिया कोई शिकायत नहीं है सीता भाई से लेकिन आपसे एक उम्मीद जरूर है कहिए ना इतना तो आप भी मानती हैं कि होलकर परिवार ने हमेशा मेरी काबिलियत के साथ नाइंसाफी की है बहुत अपमान हुआ है मेरा इस घर में मेरे बाबा को भी बेइज्जत किया गया मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था आपने रोक दिया हर बार एक हद से आगे ना बढ़ने को कहा हमेशा लेकिन अब आपने साफ साफ पूछा है तो मैं भी साफ साफ बताना चाहता हूं मालवा की गद्दी पर बैठना शुरू से मेरा सपना था मेरी इच्छा थी जो अब मेरी जिद मेरा जुनून बन चुकी है उस मामले में आप मेरा कितना साथ देंगी ये बता दीजिए जावे साहेब हम राजनीति जानते हैं और राजनीति के दाव पेच भी जानते हैं यह सब जायज है वार पलटवार सब कुछ जायज है लेकिन जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं दो बातें हमें किसी कीमत पर मंजूर नहीं है जावे साहेब जीव हत्या और देशद्रोह बस इन्हें छोड़कर अपनी जिद पूरी करने के लिए आप जो चाहे कीजिए हम आपका पूरा साथ देंगे हर तरह से मदद करेंगे 
बस यही सुनना था अब मुझे अपने मकसद को हासिल करने के लिए कदम कदम पर खंडेरा और अहल्या को रोकना होगा हराना होगा मात देनी होगी और उसमें आपकी मदद की उम्मीद रहेगी मुझे बेशक बेशक हम आपके साथ हैं जावे साहेब अब बता दीजिए क्या सोचा है आपने शुरुआत किससे और कैसे करेंगे आप <laughs> शुरुआत तो हो चुकी सासू भाई आया नहीं अभी तक आपने हर घर में मेरा संदेश तो भिजवा दिया था ना सरपंच जी जी छोटी रानी साहब मैंने खुद लोगों के घर घर जाकर संदेश दिया है और उनसे कहा था कि छोटी रानी साहब ने परिवार के सभी महिलाओं को सभा में बुलाया फिर तो आना चाहिए था उन्हें क्यों नहीं आई तुम लोगों ने सरकार के साथ कारोबार करने से मना किया तो छोटी रानी साहब तुम कारीगरों को अलग करके एक दूसरा रास्ता खोज रही है अब वो गांव की औरतों से काम करवाएंगी उसी को लेकर सभा बुलवाई है अहल्या रानी साहब ने गांव की औरतें व्यापार तब करेगी ना साहेब जब उन्हें अपने पति बच्चे और चूल्हे से छुट्टी मिलेगी हम में से किसी भी घर की औरतें अपने घर के बाहर कदम नहीं रख पाएंगी ये मेरा वादा है आपसे शाम ढल चुकी है छोटी रानी साहब अब मुझे मुझे नहीं लगता अब कोई आएगा हमें चलना चाहिए उन्हें आना होता तो अब तक आ जाते मैंने कहा था ना बहुत मुश्किल है आस पड़ोस की सभी औरतों से जाकर मिली थी मैं और उन्हें बताया भी था कि तुम आने वाली हो पर सब चुप रही किसी ने एक बार भी नहीं कहा अहल्या कि मैं आऊंगी क्षमा करे छोटी रानी साहब मुझे लगता गांव की औरतें घर घर से छोड़कर 
बाहर जाकर काम करेंगे इन लोगों से इस बात की उम्मीद रखना ही गलत है नहीं सरपंच जी उन्हें अब तक ये नहीं पता कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब उनकी भलाई के लिए ही है उनके भविष्य के लिए ही ऐसा सोचा गया है और जिस दिन उन्हें हमारी कोशिश के पीछे छुपी नियत के बारे में पता चलेगा वो जरूर आएंगी केवल मालवा की समृद्धि ही हमारा उद्देश्य नहीं है जरा सोचे ना ऐसी कितनी सारी महिलाएं हैं जिनके पति की कोई आमदनी नहीं और कारण कोई भी हो सकता है बहुत सी विधवाएं हैं अकेली औरतें जिनका कोई नहीं जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना उन्हें अपना या अपने बच्चों का पेट पालने के लिए क्या करेंगी वो सब ठीक मांगेंगी जी आपकी सारी बातें सही है छोटी रानी साहब लेकिन किसी के मर्जी के बिना जबरदस्ती उसे घर से बाहर निकलने को मजबूर हम नहीं कर सकते हमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी गंगोबा काका और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे याद है मेरे दाजी कहा करते थे कि अहिल्या यदि तुम सही हो तो अपने रास्ते पर डट कर खड़े रहो आज नहीं तो कल लोग तुम्हें समझकर तुम्हारे साथ जुड़ ही जाएंगे तो तुम क्या सोच रही हो अहिल्या हम लोग रोज यहां इसी तरह आकर बैठेंगे अपनी बहनों की राह देखेंगे देखते हैं किसकी जीत होती है हमारे इंतजार की या उन लोगों की जो हमसे इतना इंतजार करवा रहे हैं किसी रानी को प्रजा की राह तक पहली बार देख रहा हूँ अब बिना सरपैर की योजना लेकर आएंगी तो ऐसे ही होगा ना रानी साहब सालों तक तो घर बैठी रहेंगी फिर भी कोई औरतें आने वाली नहीं है हाँ ऐसे कैसे कोई अपनी पत्नी या बेटी को बाहर काम पर भेज देगा हम मर गए हैं क्या अपना घर बार खुद नहीं संभाल सकते सही करो भाव
तीन दिन हो गए छुट्टी रानी साहब और कितने इंतजार करते रहेंगे थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.